katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Yeah. Akwa wale wahenga wenzangu ambao atulizaliwa zamani kidogo. Hakuna wimbo mmoja uliokuwa unaimbwa. Neria wo. Zaure moyo kaneria. Maria ni we. Anelia. Gaone moyo kaneria. Maria ni we. Ulikuwa ni wimbo pamoja na movie yake pia. Kwa wale ambao tumezaliwa zamani kidogo, hope uh, kila mmoja au watu wengi sana wameitazama hiyo movie na kusikiliza huo wimbo wa Nelia. Nelia akaonde uh, moyo ka Nelia Maria Ndiwe. Msanii ambaye ameimba huo wimbo anaitwa Oliver Mtukuz kutoka uko nchini Zimbabwe. Huenda huu ukawa msiba mzito kwa Afrika, lakini huenda ukawa msiba mzito sana nchini Zimbabwe kozi wana Zimbabwe wamondokewa na mtu ambaye ni muhimu sana kwao mtu ambaye alipewa heshima kubwa uh, before ebane siku ya jana mwanamuziki nguli kutoka nchini Zimbabwe Oliver Mtukuze alifariki dunia Oliver Mtukuz alifariki dunia siku ya jana katika hospitali ya Avenues mjini Harare. Ni taarifa za majonzi tena majonzi kweli kweli hasa kwa wananchi wa Zimbabwe. Ni pengo kubwa kwao. Najua kipindi ambacho wanakipitia right now ni kipindi kigumu sana. Ni kama nchi nyingine ambavyo huwa zinapoteza watu wao ambao wao wanawaita ma legend. Watu ambao walipewa heshima kubwa kwenye nchi zao kupitia muziki, kupitia siasa na vitu vingine. Haijalishi alichokuwa na fanya lakini kama alikuwa na mchango mkubwa katika taifa basi lazima litakuwa pengo kubwa katika taifa so hili ni pengo kubwa sana nchini Zimbabwe Mtukuz amekuwa kiugua kwa muda sasa alilazimika ukatiza miadi yake kadhaa katika fanio ya muziki katika mataifa mbalimbali duniani kutokana kuugua kwake muziki wake wa mtindo wa Afro Jazz ulivuka mipaka na kupata mashabiki wengi kote duniani sio tu barani Afrika ni kote duniani alipata maarufu mkubwa nchini Zimbabwe kabla ya nchi hiyo kupata uhuru mnamo mwaka 1980 alipojiunga katika jeshi na mwimbaji mwenza wa Zimbabwe anaishi Marekani Thomas Mafumo kutoa sauti ya mapinduzi katika wakati ambapo nchi hiyo ilikuwa ikikabiliana na serikali ya Lance Smith baada ya uhuru wa nchi hiyo alitumia sauti yake kuzungumzia masuala ya kisiasa na ya kijamii kwa mara nyingi ujumbe ndani ya muziki wake ulikuwa ni wandani kukwepa mkono wa serikali iliyokuwa ipendi kukosolewa Mtukuzi amekuwa katika taaluma ya muziki kwa zaidi ya miongo minne. Amefanikiwa kutoa album 67. Albamu yake ya mwisho imeangazia hali ya kisiasa hivi sasa nchini Zimbabwe na matatizo ya kijamii. Nyota huyo wa muziki kutoka nchini Zimbabwe alipokuwa anapewa heshima kubwa ya muziki wa Afrika. Kama ilivyo kwa nyota wengine pia kama Hag Masekela, Steve Daya, Miriam Makeba, Yusu, Angerik Kijo, Waivon Chagachaka na Led Smith Black Mambazo. So heshima ambayo alikuwa napewa Oliver Mtukuz ando heshima ambayo wanapewa masta wengine au malijeni wengine ambao wamebaki kama Waivon Chagachaka na malijeni wengine kadha wa kadha. Msiba huo umekuwa mzito sana kwa wasanii wengi barani Afrika hasa wale wa Afrika Mashariki ambao waliwahi kufanya kazi na wasanii kutoka Zimbabwe. Msanii kama uh, Japlaiza na wasanii wengine kadha wa kadha. Msanii Rivan kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram ameandika ujumbe mzito sana ujumbe ambao wengi wetu hatulikuwa tufahamu amefunguka kwamba kumbe alishawahi kurekodi ngoma na Oliver Mtukuz pamoja na Japraiza kupitia mtandao wa Instagram ameandika I can't believe that we are not together siamini kama leo hii hatuko pamoja tena I remember last time you asked me about uh, release date of our song with you and Japraiza nakumbuka mara ya mwisho uliniulizia tarehe ambayo uh, tutaenda kuachia ngoma yangu mimi wewe pamoja na Japraiza and today we are not together na leo hii hatuko pamoja tena may you are so rest in peace rip dad akamalizie kwa kuweka uh, legend
Alivyomaliza kuandika hivyo kwa lugha ya Kiingereza akaandika kwa lugha ya Kiswahili. Mara ya mwisho uliulizia wimbo wetu na Japraiza utatoka lini na ukaomba kuwepo kwenye video. Leo hii atupo nawe tena. Mungu akulaze malapema baba yetu. Pumzika salama keka hashtag uh, #legend. Mbali na Rivan pia msanii wa muziki Shilole, msanii wa kike huyu ameonyesha kuguswa na msiba huu uh, wa Oliver Mtukuze na kuandika RIP legendary. Hii ni baada ya kuposti picha yake akiwa ameshikilia microphone a uh, Oliver Mtukuze. Mbali na msanii Shilole nguli wa muziki wa Bongo Flavor ambaye pia ni CEO wa lebo ya WCB Wasafi, Diamond Platnumz. Na pia ameonyesha kuguswa na msiba huu na kuposti video ya Nelia ambayo Oliver Mtukuze alikuwa kimba akisha kuandika may you are humble this so rest in paradise baba mtukuze ni taarifa ya majonzi tena majonzi kweli kweli bila shaka imewagusa watu wengi sana taarifa ya majonzi kama unavyomuona Oliver Mtukuze ndo huyu hapo ana historia kubwa sana barani Afrika that's why nikatangulia kusema kwamba kwa wale wainga wenzangu ambao walizaliwa miaka zamani kidogo bila shaka wengi wetu tumesikiliza ingoma ya Nelia 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 kaunde moyo ka Nelia Maria Ndiwe ni ngoma ambayo kiukweli ilikuwa inaisia sana au kilinganisha na ile movie ambayo walikuwa wamecheza so ni wimbo fulani hivi wa hisia ambao aliwahi kufanya Oliver Mtukuz na ndo wimbo ambao ulimpa sifa kubwa sana Oliver Mtukuz na kushauri tu kama ulishawahi kusikia huo wimbo basi ni vyema ukaoa jijue kabisa umri umeenda ila mimi bado bado kidogo nisamee jamani ni matani hapa na pale tupo kwenye taarifa hii nzito ya msiba wa Oliver Mtukuz ni taarifa nzito kuliko kweli sio taarifa ya kubeza. Akupitia ukurasa wa Instagram wa Diamond Platinum baada ya kupost hiyo video ya uh, Nelia na kuandika hiyo caption kwamba may you are humble the soul rest in paradise baba mtukuz na kuweka emoji ya kushukuru. Nikajaribu kupitia maoni ya watu kupitia hiyo posti ya Diamond Platinum. Wao wameuchukuliaje umsiba Oliver Mtukuz? Je, umechukulia kizembezembe au nao wameumia kama ambavyo tumeumia wengine? Tuanze na huyo anaitwa Bepali Ngote alisema, "Namuelewa sana huyo mwamba. Huyu anaitwa mjukuu wa Nondo ya alisema, "Mwenyezi Mungu amlaze pala pema peponi." Huyu anaitwa Jicho la Insta alisema, "RIP, paswa fasta yaliweka emoji ya kushukuru." Ah, huyu anaitwa Kimkazkazi aliweka RIP. Huyu anaitwa Zacha Platinum alisema, "RIP." Ah, huyu anaitwa Classic Baby alisema, "Neria, the sound of Africa." RIP Oliver Mtukuze. Da, inasikitisha kweli kweli. Ah, huyu anaitwa Adam alisema RIP. Ah, huyu anaitwa Montane Product yale ka emoji tu za kushukuru. Ah, huyu anaitwa I am Carolina yale ka emoji pia ah, ya kushukuru. Ah, huyu anaitwa Lauma Voice alisema kila mmoja ataonja mauti kaka akamtaa Diamond Platinum Dubai. Ah, DJ Omi Crazy. Huyu anaitwa Tino Mwanyigu. Tino Mwanyigu alisema vijana tunaojua Neria tuoe sasa jamani. Shine shine muda umesogea da RIP Oliver Atuku. Huyu anaitwa Bonaventure yeye aliweka emoji ya kushukuru. Huyu anaitwa MC Kalix yeye alisema mpaka nimetoa machozi japo sielewi kabila. Huyu anaitwa Nei yeye alisema RIP. Huyu anaitwa Yaya yeye alisema da Mimi nilipenda kusikiliza nyimbo hiyo nikiwa mdogo sana na kutazama filamu yake na babangu alinunua tape ya VHS zamani sana nikisikiza hii lazima nalia da Huyu anaitwa Mama Bugoi alisema RIP. Na hiyo ndio ilikuwa comment ya mwisho kwenye hiyo post ya Damon Platinum. So inaonyesha dhahiri kwamba watu wengi wameguswa na msiba huu ni msiba mzito sana barani Afrika cause uh, ile ngoma yake ya Nelia ilisambaa takban Afrika yote pamoja na duniani kote. So Damon Platinum baada ya kufunguliwa na baraza la sanaa la taifa I mean Basata uh, ameamua kuposti ngoma ya Nelia kufuatia msiba huu mzito wa Oliver Mtukuz ni msiba mzito tena mzito kweli kweli kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo uh, that's why unaona wasanii wengi sana umeumizwa na msiba huu na kuamua kupost uh, kupitia kurasa zao za mitandao ya kijamii siwezi nikasoma posti zote za wasanii ni nyingi sana 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 tena sana that's why nikaona nisome tu angalau hizo chache japraiza pia msanii wa muziki kutoka huko nchini Zimbabwe aliandika ujumbe mzito sana kwa lugha yao ya huko Zimbabwe 
Jina lipi la kusema kufuatia msiba huu mzito wa Oliver Mtukuze? Aniachie maoni yako hapo chini na maanisha komenti yako. A kwenye sehemu ya comment I mean, jina langu naitwa Mido Simba. Unaweza ukanifollow kwenye kurasa zangu za mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook na Twitter. Natumiaga jina moja tu nalo ni Mido Simba. Ukinifollow kule utakuwa umefanya chamana zaidi. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwa pole wale wote ambao wameguswa zaidi na msiba huu. A then bye bye. Melo Simba, we are everywhere. Melo Simba, we are everywhere. Middle Simba, we are everywhere. Middle Simba, we are everywhere. ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante.